Привет! Мы сегодня выступали на российской форме маркетинга. На нем. Или маркетинга. Вас хочет говорить маркетинг. Ненавижу. Маркетинг – это чудовищный англицизм. По-русски говорят маркетинг. Но всех за это травят. Давайте скажем. Марк... Да ладно. Маркетинга? Да, вот как привыкли, так и говорить. Хотелось бы ну, для начала, чтобы вы рассказали немного о себе для людей, которые, возможно, не присутствовали сегодня. А, это очень просто. Берешь Википедию и говоришь, Кирилл готов. Она говорит, о, это чувак, с которого начался интернет-маркетинг в России. И говоришь, ни хрена себе. Ну, так все и происходит. Лучше, мне кажется. Все... Вы умеете пользоваться Википедией? Есть такой сайт, они разберутся. Да. Не, на самом деле, а, чего? Да, так по-исторически получилось, что я начал заниматься рекламой в нашем Рунете. А, примерно раньше всех остальных. А, считается, что а, все это началось с меня, Сибранта и Делицына. Ну, вот как-то так вот мы... А, так как-то и пошло. Вот. А, я рекламный адвайзер, я не продаю рекламу, я помогаю ее покупать. Я занимаюсь... А, в основном а, работой с собственниками компании. И, ну, это, собственно, в случае адвайзера. Да? Если консультант он работает с исполнителями, то задача адвайзера в основном служит ставить задачи, помогать ставить задачи, контролировать выполнение и, главное, разговаривать а, с а, владельцами бизнеса. У владельцев и у руководителей бизнеса есть большая, понятная проблема им не с кем поговорить а, о том, что происходит в компании. Потому что внутри компании разговаривать обычно не с кем. Есть сотрудники, у них с ними конфликт интересов, и по-человечески поговорить не получается. В лучшем случае у него есть партнер одноранговый, ну и тогда есть с кем поговорить. Да? Вообще самое успешное с точки зрения маркетинговой компании – это когда а, один из собственников или один из равноценных руководителей полностью закрывает рекламу. Ну, вот, Тогда людям внутри получается друг с другом разговаривать, и все как-то живет. Очень интересно. А расскажите тогда еще, пожалуйста, о теме, с которой вы сегодня выступали. Я сегодня рассказывал про ICO. Это такая история с финансированием вокруг криптовалют. У нее есть своя специфика. Там есть очень большое количество закопанных знаний. Специалистов по этой штуке на самом деле нет, при этом есть толпа пионеров, которые бегают и рассказывают, что они в этом мега разбираются. И некоторое количество этих пионеров прямо у меня на глазах заваливают довольно большие проекты. Ну и ладно. Я очень горд тем, что я до сих пор не, раз... не дал выйти на ICO минимум десятку моих клиентов убедив их в том, что они не готовы, не сам так далее. Ну вот сейчас я надеюсь, наоборот, там проект, который я веду и который мы вот прямо сейчас выводим на пресейл, а, соответственно, где-нибудь, наверное, с конца января, с середины января, 20 чисел января. В общем, в январе а, уже будем выводить на такой полноценное село, на публичный. Ну вот. Это примерно первый проект, в который я как следует действительно поверил, в котором мы договорились, что мы работаем. Это будет одна из самых сильных криптобирж в мире. Круто. А раз вы рассказывали о криптовалюте, может, скажете какой-то прогноз криптовалюты? Потому Парни, растет... аккуратно покупаем биток. Аккуратно. А где его покупать? Это хороший вопрос. Ищите пути. Есть обменники, там вы потеряете немножко денег, но вы идете. Если вы сможете разобраться, например, с Битфиниксом, ну, покупайте на Битфиниксе, например. Но, в принципе, да, все очень легко гуглится на самом деле. Да? Не забывайте, что это живые деньги, которые можно очень легко потерять, если быть с ними неаккуратными. Спасибо большое. На здоровье.